వెల్కమ్ టు మనాష నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం వెల్లుల్లి చారు ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు చూద్దామండి వెల్లుల్లి హెల్త్ కి చాలా మంచిది కదా తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి మరి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసుకోండి ఒక టమాటా తీసుకొని ఒక పది నిమిషాల ముందు ఇలా వాటర్ లో నానపెట్టి ఇవి రెండింటిని కలిపి బాగా పిసికి ఈ పిప్పిని తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి ఈ రసం వాడుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి దీంట్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర కందిపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెండు ఎండు మిరపకాయలు మీరు కారం ఎక్కువ కావాలంటే ఇంకొన్ని ఎండు మిర్చి అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాలుగు లేదా ఐదు వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసుకోండి వీటిలన్నింటినీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి చూసారా ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇలా ఒక గిన్నె పెట్టుకుని దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు కలిపి వేసుకోండి ఈ ఆవాలు చెట్పట్లు ఆడనివ్వండి ఈ ఆవాలు వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక పది వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఇలా కచ్చపచ్చగా దంచి వేసుకోండి ఇవన్నీ వేయించుకునేటప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకోండి మాడకుండా ఉంటాయి రెండు పచ్చిమిర్చి పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి ఒక ఎండు మిర్చి వేసుకొని వేయించుకోండి ఇలా వేగేటప్పుడు దీంట్లో కరివేపాకు ఒక రెండు రెమ్మలు వేసుకోండి కరివేపాకు వేగేటప్పుడే దీంట్లో ఒక చిట్కడి ఇంగు వేసుకోండి ఇవన్నీ కలిపి వేగనివ్వాలి సిమ్లోనే పెట్టుకొని వేయించుకోండి మాడకుండా వేగుతాయి ఇలా కాస్త వేగిన తర్వాత ఈ పొడి వేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ మిక్సీకి పెట్టుకున్న ఈ పొడి మొత్తం వేసుకోండి ఈ పొడి కూడా వేసుకొని సిమ్లోనే కాస్త వేగనివ్వండి ఇవన్నీ మనం పచ్చివే వేసాం కదా ఈ పచ్చి వాసన పొయ్యేంత వరకు వేగితే సరిపోతుంది ఇలా అన్నీ వేగిన తర్వాత దీంట్లో చింతపండు పులుసు పోసుకోవాలి చింతపండు పులుసు పోసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపి దీంట్లో తగిన అన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి పులుపు మీకు ఎంత కావాలో చూసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా వాటర్ కూడా పోసుకున్న తర్వాత నేను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ పోసుకున్నానండి దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఈ సాల్ట్ మీ రుచికి సరిపడా వేసుకోండి వేసుకొని మొత్తం కలిపి ఒక పొంగు రాణిస్తే సరిపోతుందండి మరి ఎక్కువ మరగాల్సిన అవసరం లేదు ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఒక పొంగు వచ్చి జస్ట్ అలా మరిగితే సరిపోతుందండి ఎక్కువ మరగాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువసేపు మరిగించుకుంటే టేస్ట్ అంత బాగుండదు ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఇలా కాస్త మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీంట్లో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకొని వేడి వేడి రైస్ లో పోసుకొని తినండి చాలా బాగుంటుందండి వెల్లుల్లి రెమ్మలు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్వాలేదు బాగుంటుంది టేస్ట్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది రైస్ లోకి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనా షెఫ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండ